。飞师，这个您刚刚说这个最后一波，那今天再来看的是日韩汇率都走贬，可是彭总裁坚定的表示，新台币不会像出口商强烈要求的这个再贬一点，对股市的影响。还有下星期重点观察股还有哪些？对，我想昨天彭总裁算是非常有诚意哈，他在这个呃例行性的记者会上哦，花发了花了很长的时间跟记者朋友们一起聊聊天。那么，像彭总裁他对于这个安倍呃日本安倍总理的这个三支箭啊，他认为台湾其实是不需要的哈。那彭总裁因为掌握了市场利率跟汇率两个重要的金融工具啊，所以对市场当然有很大的影响力。那昨天对市场有这样的信心喊话，我想今天。本来啊，对股市啊就会已经有一个强烈的激励作用，只是没有想到搭配做这样的行情啊，这最后一盘会涨涨那么多。我想，像政府哈、啊，呃，有修了正所税了，那么央行总裁也做了这样的谈话，所以我想，短线的气氛是很乐观的啊。那我们投资，投资要留意的是，台股啊比较受到容易受到外面因素的影响啊。那我们倒是可以观察一下啊，今天报纸有提到，就是说。欧洲的官方啊也很注意这个股市未来的发展，准备进场啊救失业率，那、啊、投入大量的财政支出啊来帮助刺激经济成长。那么前几天大跌的这个大陆股市啊，今天也传来好消息。那么对于沿海啊有些加强基地建设，那也让今天的水泥类股啊是大反升。所以整体而言呢，我觉得搭配这个利率啊偏低的一个效果，那央行台湾的央行也没有要紧收银根啊，所以我们。有几个还不错的标的物啊，可以值得啊，投资朋友多加留意。那么第一个我们要讲的是二四五四的联发科。那么我们在前几天的节目中还特别提到，联发科有这个网络安全的概念股啊，那同时搭配了四 G 的证照，准备放释放出来。那今天在这个最后一盘呢、啊，也是几乎攻上了涨停啊，也要恭喜有持有的同投资朋友。另外一七二二的台水啊，这是比较特别的股票。一方面呢，主要是利率持续宽松，那么土地的资产类股啊，当然会去继续转强。那台肥呢，土重要的是它掌握了台湾农业发展了、啊。过去这段时间，呃，那么农产品呢有很多，呃，黑心的食品啊、呃，不好的农药释放在房间。我觉得台肥它具有半官方的色彩啊，我们相信它未来一定在这个业绩上头有更好的发挥。那么另外还有一四零二的远东新，那么远东新它也是全职股。那今年的纺织类股啊，其实未来消息会很多，它有这个啊、呃、有新的技科技在里头我们认为它未来会有一个补涨的行情。那另外二二零一的玉龙啊，玉龙也是啊、呃、大型的汽车类股。那汽车类股在这个农历七月之前呢、啊，会有一波很大的买气，因为大家在农农历七月鬼月、啊，车市通常是静悄悄的。那在前农历七月之前呢、啊，大家会赶着买车。所以我们认为，在农历七月之前这一一个月当中啊，有很多难打的机会，再搭配啊这个利率还是偏宽松了，所以办汽车贷款不难。那我们相信，对于汽车车市来讲，也是一个很不错的一个选择。好的，谢谢分析师刚刚的重点观察股提供给您。